de yo soy Francisco González y sean bienvenidos a un video más. Espero que se encuentren muy muy bien En este video Acompáñenme a ver todo lo que ha pasado Y a escuchar los audios De Abdalá Bucarán Y el israelita Que estaba involucrado con Jacoba Bucarán Así que siéntate Pon mucha atención Y empecemos Como todos ya sabemos, hace un tiempo atrás dos extranjeros fueron detenidos mientras portaban una cantidad sin justificar de insumos médicos. Al principio se hicieron pasar por agentes de la DEA. Nombre. Unos genios Pero luego de que se descubriera su identidad Revelaron mucha información Con la cual involucraban a Jacobo Bucarán Tras este suceso Ya todos sabemos que Jacobo Bucarán Huyó del país De forma clandestina ¡Corre perra, corre! Aunque más que clandestina Simplemente la justicia lo dejó ir Mientras estamos llevando las investigaciones De este caso Las pruebas en contra de Jacobo Bucarán Seguían creciendo Por supuesto que su padre Abdallah Bucarán Defendía a su hijo y manifestaba que todo se trataba de una persecución política. Sí, cómo no. Eso que se los crea su tía. Hace poco se dio una revuelta en el centro de rehabilitación en el que se encontraba el israelita involucrado en este caso, en el cual este último encontró su final. Eso no me lo esperaba. Y de manera paralela se filtran estos audios en los que supuestamente el israelita mantiene una conversación con Andalá Bucarán. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? En la que supuestamente no habría ningún delito, sino una persecución política. Es porque él dice, vamos a hablar como yo en él habló, hablamos antes, yo estoy preso. Vamos, dice, dice a él para, yo hablo con él directamente, cómo él puede ayudarme, cómo yo ayudo las cosas. Eh, yo no quiero problema, no para él, ni para, ni para nosotros, ni para él. No. A ver, Tom, okay. Tom, te habla el abogado Abdalá Bucarán, padre de Jacobito. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, yo soy de descendencia libanesa, así que sí, segura... Sí, sí. Seguramente estamos hablando entre paisanos. Sí. Escúchame bien. Sí. Este abogado Héctor Vanegas está extorsionándonos con que él okay. tiene fotos y videos y que le entreguemos medio millón de dólares. Es un delincuente okay. que yo sé que a ti te ha hecho mentir diciendo que has tenido una relación comercial porque así hay que entenderlo, y que te va a dejar en libertad, eso no va a pasar. Yo lo que te propongo es ponerte abogados serios, que te defiendan a muerte y no te cobren un centavo. Así de sencillo. Abogados que no te van a cobrar nada. No vas a tener que pagar el resto a este ladrón. Pues yo soy un hombre de buena fe. Soy un expresidente de la república. Y yo lo menos que quiero es perjudicarte a ti Y peor, que se perjudique a mi hijo Pero yo sé que tú eres un buen hombre Y yo sé que te han llevado a decir esa declaración Entonces, yo creo que tenemos que entendernos Sí, eso yo tengo problemas A mí cuando yo estuve detenido allá en Salina, en Dodo Llegó un día antes, la abogada nos me dice Mira, soy yo te hago un contrato con Diana Salazar, el fiscal. Yo he dicho, porque ella quiere, eh, ella más interesada en ellos. Yo he dicho a él, mira, que yo he hecho con ellos la verdad, yo no he hecho nada ilegal. Ellos dicen, no, ellos, ellos compró la boca de un mío, han dicho, no. Ellos... Según estos audios supuestamente filtrados, demuestran una conversación en la cual parece que en realidad no existe algún delito, sino que hay alguien detrás que quiere inculparlo. En Salina, en su Sicilia, en la jefe de ella del mundo, en ellos quieren meterte. Ella me ha dicho, mira, firma aquí un abrevigado de cinco años. Yo he dicho, la que está loca, ¿para qué yo firma cinco años? Que yo he dicho. Yo he dicho a él, mira, yo no soy sapo. En el chico no he dicho nada ilegal conmigo, no estoy buscando problema. Estoy, estoy buscando paz. En... ¿Sabe qué? Yo voy a llamar a él y hablar con él directamente como un hombre a un hombre. Yo, yo lo sé John, pero estamos rodeados de abogados sinvergüenzas 
que quieren causar daño a familias semitas. Porque si somos descendientes libaneses, somos semitas igual que tú. La única abogado fue no entrada aquí es eh, su mío. Preso aquí tiene visitas por ahora hasta septiembre. En la hora de ellos, el abogado me dice: Mira, hoy yo hablo con los abogados también. Yo hablo con Diana Salazar, tenía cooperación fiscal. Y el perjudicado es mi hijo. Entonces, eso, como tú bien dices, ahí no ha pasado nada absolutamente nada, sin embargo quieren tener ese argumento político para atacar a Bucarán, a mí para que yo no sea candidato a presidente de la república, eso es lo que ellos están haciendo, te están usando a ti que no tienes nada que ver en este problema, yo he dicho a ellos yo no soy más cinco años nada yo que, dame 16 años no me importa, yo voy a pelear yo no voy, claro. porque yo he dicho para coger cinco años hay gente aquí que eh, se cayó con dos toneladas de droga, no está cinco años preso, después de tres años sale. ¿Qué yo he dicho? Tenía algún papel de una transacción legal en eh, una credencial falsa de, de la TDA, de la Embajada de Estados Unidos, de Mendoza Sobray, ¿entiendes? Pero ella quiere joderme. Tú has buscado un abogado ladrón que me está extorsionando a mí ahorita. Me está diciendo. Yo cambio, tú puedes hablar en mi caso, yo no te entiendo. Yo cambio como seis abogados, siete abogados. Tenía Zapata, el sexo juez de allá. Usted usa la inteligencia, pero esos 50 mil dólares que te sacó Vanegas, eso es un robo. Porque lo ha hecho. Ahora abogados, todos los abogados como 170 mil que 50 mil. Vea eso, Dios mío. Luego de este acto, supuestamente un familiar del israelita habrá tenido el mismo final, pero fuera de este centro de rehabilitación. Este acto aún no está 100% confirmado. Lo que sí está 100% confirmado es que el abogado Héctor Vanegas, quien estaba dentro de este caso, ha solicitado protección para su familia frente a la situación que estamos viviendo estoy aquí para defender el ejercicio profesional del abogado Héctor Gabriel Vanegas quien no puede claudicar en la defensa de su cliente y no puede dejarse intimidar por nadie y por nada así como en el pasado He apoyado a abogados de otras listas que también han sido intimidados, así lo hago hoy. Y le pido a la señora ministra del Interior, doctora María Pablo Romo, que le coloque una seguridad a mi sobrino, por el riesgo que su vida corre frente a las cosas que todavía tienen que darse a conocer. Inmediatamente Abdalá Bucarán lanza su candidatura a la presidencia del Ecuador. Por eso, a pesar de mi corazón, a pesar de lo que yo no quiero, no quería hacer política, en el día de hoy siento la necesidad de impedir que hayan gobiernos de este tipo y lanzo y acepto mi candidatura a presidente de la República del Ecuador en el año 2021. Yo garantizo que voy a ser candidato a presidente salvo que haya circunstancias que lo impidan por mi parte y en opinión personal les recuerdo que estos supuestos audios filtrados podrían o no ser reales podrían estar hechos con la finalidad de expiar culpas de desviar la atención después del hecho que le dio el fin al israelita involucrado pero cuéntame tú realmente crees en la veracidad de estos audios o crees que son una artimaña para tratar de liberarse de la culpa por mi parte esperemos ver hacia dónde va esto y cuál será el fin de esta historia recuerda que si este video te gustó no olvides compartirlo con todos los que puedas regalarme por supuesto un pulgar arriba suscribirte a este canal y activar la campanita para que youtube te avise cada que suba nuevos videos por mi parte cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos en el próximo video